देवी पार्वती के क्रोध अग्नि को शांत करने की क्षमता है किसी में उनके क्रोध से किसी का भी बचाव संभव नहीं कह रही हो ना यमराज आपको तो स्मरण होगा भक्त मारकंडे के जब आप प्राण हरने गए थे तो आपसे महादेव के प्रति दृष्टता हुई थी और उन्होंने आपके साथ क्या किया था चंद्रशेखर 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 पाही माम चंद्रशेखर 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 रक्षमा रत्न सानु शरासनम रजतादृशिंग निकेतनम चिंजनी कृत पन्न गेश्वर मच्छुतानना सायकम शिप्रदग्ध पुरुत्रयम त्रिदिवाल येर भिवंदितम लोक में तुम्हारा समय समाप्त हुआ मेरे साथ चलो मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूं अपना यह मंत्र जाप रोक कर बाहर आओ और अपनी मृत्यु के लिए प्रस्तुत हो जाओ मैं भी मृत्यु लोक त्याग कर यमलोक नहीं जा सकता क्योंकि मेरे वृद्ध माता पिता को अभी मेरी आवश्यकता है और मैं महादेव का भक्त हूँ इसलिए आप मुझे नहीं ले जा सकते महादेव ने ही मुझे ये कार्य सौंपा है बालक आयु संपूर्ण होने के पश्चात मैं सभी को मृत्यु प्रदान करूँ समय आने पर मुझसे किसी का भी बचाव संभव नहीं है फिर वो शिव भक्त हो या विष्णु भक्त मेरे समक्ष तो सभी विवश हो जाते हैं बालक इसीलिए अब मेरा समय व्यर्थ मत करो और अपना हट त्याग कर शीघ्र बाहर आओ तुम्हें क्या लगता है बालक यदि तुम बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाने में विफल हो जाऊंगा मेरा यह पाश अब तुम्हारे प्राण बाहर खींच लाएगा कैसे संभव है मेरा पाश अग्नि से कैसे प्रज्वलित हो गया अवश्य ही यह इस मायावी बालक की कोई माया है किंतु मैं इसे इसका दंड अवश्य दूंगा यमराज ने अपने पाश से शिवली अर्थात मेरे स्वामी को स्पर्श करने का दुसाहस कैसे किया लेकर ही जाऊंगा तुम्हारी मृत्यु ही तुम्हारी नियति है स्वयं अर्थ नारेश्वर यहां यहां इस बालक की रक्षा के लिए
अपना त्रिशूल वापस ले लीजिए अन्यथा अनर्थ हो जाएगा मृत्यु का देवता ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा महादेव महादेव स्मरण है ना यमराज तब आपके पार्थिव शरीर के समीप एकत्रित होकर इन सभी देवताओं ने देवी पार्वती से आपके पुनर्जीवन की प्रार्थना की थी ताकि सृष्टि का क्रियाकलाप सुचारू रूप से चलता रहे तब देवी पार्वती ने शांत होकर आपको पुनर्जीवन दिया किंतु आज आज स्वयं उनके पुत्र का अंत हुआ है अब उनका क्रोध कैसा विनाश करेगा ये भला कौन कह सकता है कोई भी स्त्री अपने पति और संतान को हानि पहुंचाने वाले को कभी भी क्षमा नहीं कर सकती शीघ्र ही देवी पार्वती यहाँ पहुंचेंगी फिर कौन संभालेगा उन्हें बोलिए हे भोलेनाथ हमें ज्ञात नहीं था कि ये बालक कौन था देवराज आपको ज्ञात नहीं था कि ये देवी पार्वती का पुत्र था किंतु मुझे तो ज्ञात था ये कौन है ये पार्वती पुत्र शिव पुत्र भी था मेरा भी पुत्र था हम दोनों एक ही तो हैं इसलिए मेरा पुत्र आपका भी पुत्र होगा एक नारी का अस्तित्व तब तक कहां पूर्ण है जब तक उसे संतान की प्राप्ति ना हो मुझे एक संतान का अनमोल उपहार देने की कृपा कीजिए स्वामी कैसा दुर्भाग्य है ये मेरा मुझसे मेरे मातृत्व का अधिकार छीन लिया इन देवताओं ने इतने स्वार्थी मत बनिए देवराज एक माँ से उसके पुत्र को विलक करने का प्रयास मत कीजिए आप अपने पुत्र को अपने से विलक नहीं होने दूंगी और आपको भी ऐसा नहीं करने दूंगी व्रत आपको अकेले ही करना होगा इतने लंबे समय तक मेरे साथ से वंचित रहने का कष्ट उठा सकेंगी आप यदि पुण्य व्रत के लिए ये आवश्यक है तो ये भी सहूंगी मैं ये ये कैसा कंपन है स्थिरता के प्रतीक है महादेव संपूर्ण जगत उनके उदर में स्थित और आज जब वो स्वयं अस्थिर हो रहे हैं तो बाहरी संसार में कंपन उत्पन्न होना स्वाभाविक और यह स्थिरता मात्र कैलाश तक ही सीमित नहीं रहेगी यदि इसका कोई समाधान नहीं निकला तो यह स्थिरता संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रभावित करेगी हम देवताओं को यहाँ नहीं ठहरना चाहिए हमारा यहाँ रहना उचित नहीं रुक जाइए देवी पार्वती से भागकर कर कहा छिपेंगे आप ऐसा कौन सा स्थान है इस संसार में जहाँ तक भी आपकी दृष्टि जा सकती है और ये संपूर्ण सृष्टि जिनमें समाहित है उन देवी पार्वती से इस सृष्टि के किसी भी कोने में छिपा नहीं जा सकता आदि शक्ति होते हुए भी देवी पार्वती अपनी शक्तियों को भुलाकर एक साधारण गृहिणी के समान अपना जीवन बिता रही हैं। किंतु जब उन्हें ज्ञात होगा कि उनके पुत्र का वध हो चुका है तो उन्हें अपनी शक्तियों का स्मरण करने में अधिक समय नहीं लगेगा और तब उनका प्रचंड क्रोध जागृत होगा उनके क्रोध का सामना करने का साहस तो रखिए देवगण क्यूँकी इस अनत के घटने में दोष आप सभी देवताओं का है
माता पार्वती तो यहाँ ही गई मेरा पुत्र कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कहा छिपा है वो क्या बात आज तो यहां सभी देवता एकत्रित है ब्रह्मदेव और नारायण भी यही है सब कुशल तो है ना संसार पर असुरों का कोई नवीन आतंक तो नहीं छाया ना ब्रह्मदेव विष्णुदेव सभी देवताओं को मेरा प्रणाम संकट आए भी तो भयभीत होने की क्या आवश्यकता है आप सभी मिलकर किसी भी संकट के निवारण का उपाय सोच ही लेंगे अरे मेरी सखिया क्या हुआ मेरी सखिया आप सभी के नेत्रों में अश्रु क्यों है किसी का कोई अनिष्ट हुआ है क्या आप सब यहां सबके मुख पर दुख का भाव इसका कारण क्या है ये मुझे कोई नहीं बता रहा अवश्य कोई बड़ी घटना घटी है मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है कोई शीघ्र बताइए मुझे क्या हुआ है आपको कैसे बताएं देवी पार्वती जो हुआ है उसे जानकर आपको कितनी अपार पीड़ा होगी अपनों ने ही आपके हृदय पर ऐसा आघात किया है स्वामी स्वामी यहाँ है उन्हें तो लौटकर सीधे मेरे पास आना चाहिए था वो यहाँ अकेले क्यों बैठे स्वामी यहाँ है उन्हें तो लौटकर सीधे मेरे पास आना चाहिए था वो यहाँ अकेले क्यों बैठे और मेरा पुत्र पुत्र कहा है पुत्र वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा स्वामी आप ही कुछ बताइए ये क्या है किसकी आकृति है ये कौन पड़ा है यहां भूमि पर अब सत्य उजागर होकर ही रहेगा उसे और नहीं छिपाया जा सकता ये छोटे छोटे हाथ पांव किसके हैं कौन है ये कहीं 
सेवा करने आपको सुख देने आया हूं मुझे बताइए मां अपनी चिंता का कारण इस संसार में मैं आपकी सभी चिंताओं को हरने ही तो आया हूं मां मैं आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा सदा आपके साथ ही रहूंगा मैं ये वचन देता हूं मेरे पुत्र के शरीर से उसके प्राण पुण्य व्रत की सफलता के फल स्वरूप ये पुत्र प्राप्त हुआ था मुझे फिर मैंने आपके आने का समाचार सुना तो मैं स्नान करने चली गई सभी कण तब आपके साथ थे इसीलिए मैंने द्वार रक्षा के लिए यहाँ छोड़ दिया किंतु स्वामी इतने ही समय में ऐसा घोर अनर्थ कैसे हो गया बताइए स्वामी कैसे हो गया ये घोर अनर्थ किस दोष का कृत्य है ये कौन है जो 
काल एक अनंत अंधकार में विलीन होना चाहता है कौन है जो मेरे कोप का भागी बनना चाहता है कौन है जिसने मेरे पुत्र का वध कर मेरे प्रति ऐसा अक्षम में घोर अपराध किया है तुम्हारा अपराधी मैं हूं पार्वती मैंने ही तुम्हारे पुत्र का वध किया है For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.